நண்பர்களுக்கு வணக்கம் யூடியூப் நேயர் விவேக் ஏ ஐயா வணக்கம் பெரும்பாலான பிரபல பிரபலங்கள் அனைவரும் கடக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார்கள் கருணாநிதி அப்துல் கலாம் மற்றும் எண்ணற்ற சினிமா மற்றும் அரசியல் பிரபலங்கள் கடக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அப்படி என்ன தனித்துவம் உள்ளது இந்த லக்கணத்தில் ஏன் நீங்கள் எழுதிய அடுத்த வாரம் பிறக்க போகும் அரசன் கூட கடக லக்கணம் தான் விளக்குங்கன்ட்டு இதில் கடக லக்கணத்தோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்குறீங்க பெரும்பாலும் நிறைய கே ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் நூறு கேள்விக்கு மேலே வருது எனக்கு நான் வாரத்துக்கு நாலஞ்சு கேள்வி தான் பதில் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நூறு கேள்விகளுக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் பதில் சொல்ல விரும்புறது என்னென்னா எல்லாருமே வந்து குருஜி டிவியில் உள்ள அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு உடனே கீழே ஒரு இது போட்டுருவீங்க மிகச்சிலர் மட்டுமே நான் வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்கிறேன் நான் என்னுடைய பிளாக் ஸ்பாட்லேயும் என்னுடைய வெப்சைட்லேயும் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் என்னுடைய புத்தகங்கள்லேயும் தேடுற பழக்கம் உள்ளவங்க இப்போ இந்த கேள்வி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கடகலக்கணத்தின் சிறப்பு என்ன அப்படின்றத கடகலக்கணத்திற்கு மட்டும் ஏன் சிறப்பு இது கரெக்டான கேள்வி தான் பனிரெண்டு ராசிகளிலையும் பனிரெண்டு லக்கணங்களிலையும் கடகத்திற்கு மட்டும் ஒரு சிறப்பான அமைப்பு இருக்கு அது ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமான தலைப்புல கலைஞருடைய ஜாதகத்தை எழுதும் போதே எழுதியிருக்கிறேன் கடக லக்கணத்தின் சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதை வேணா இந்த லை இந்த லைவ்ல சொல்றேன் பனிரெண்டு லக்க பனிரெண்டு லக்கணங்களும் வந்து பனிரெண்டு வீடுகளும் பனிரெண்டு ராசி வீடுகளும் ஒரே மாதிரியா இருந்தாலும் அவற்றில் ஒரு மிக விசேஷமா சர ராசிகள் சொல்லப்படுகின்றன பனிரெண்டு வீடுகளும் சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்று மூன்று ராசிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது சரம் என்பது இயங்கி கொண்டே இருப்பது ஸ்திரம் என்பது நிலையாக இருப்பது உபயம் என்பது இயங்கியும் நிலைத்தும் இருப்பது இதை வந்து நான் வேற தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் அதை உள்ள போய் படிச்சு பாருங்க அதுல சர ராசிகளே மேன்மையானவை இந்த பனிரெண்டு ராசிகளையும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு வந்துட்டாலே இதுல எது ஒன்னு எது ரெண்டு எது மூணுன்னு வந்துடும் பனிரெண்டுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல ஒன்னா நம்பர் எது ரெண்டாம் நம்பர் எது மூணாம் நம்பர் எதுன்னு கண்டிப்பாக வந்துடும் இதற்கு இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமிகளை கூட நான் ஒரு உதாரணமாக சொன்னேன் வருஷத்துல பனிரெண்டு பௌர்ணமி அப்ப முதன்மையான பௌர்ணமி எது திருக்கார்த்திகை பௌர்ணமி ஏன் அன்றைக்கு பௌர்ணமியின் நாதனான சந்திரன் உச்சமாக இருக்கிறார் அன்றைக்கு அந்த சந்திரனும் சந்திரனும் உச்சம் பௌர்ணமி அது வந்து திருக்கார்த்திகை இரண்டாவது பௌர்ணமி என்ன கடகத்தில் இவர் இருக்க இவர் இருக்கும்போது ஏற்படுகின்ற பௌர்ணமி அந்த தைப்பூசம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த தைப்பூசத்தை என்று கடகத்தில் அவர் ஆட்சியாக இருப்பார் அதனால இரண்டாவது பௌர்ணமி அதே போல பனிரெண்டு வீடுகளில் எது வந்து நல்ல வீடு அப்படின்னு கேட்டால் அதில் ஒரு மூணு நான்கு வீடுகள் மூன்று வீடுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன சரம் என்ற பேரில் மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் ஆகிய நான்கு வீடுகளும் சரம் என்ற பேரில் பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த நான்கு வீடுகள்லேயும் நம்பர் ஒன்று என்னென்னா கடகம் அதுக்கு என்ன நடத்தனா மற்ற மூன்று வீடுகள்லாம் ரெண்டு ஆதிபத்திய வீடாக வரும் பனிரெண்டு வீடுகள் இந்த பனிரெண்டு வீடுகளில் நான்கு வீடுகள் மிக உயர்வாக சொல்லப்படுகின்றன மேஷம் கடகம் துலா மகரம் ஏனென்றால் இது வந்து சர வீடுகள் இந்த சர வீடுகள் அதிகமான ஒரு நல்ல பலனை தரும் இந்த சர வீட்டில் இருக்கின்ற சர ராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் வலிமையானவைன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு சர ராசியில் இருக்கிற கிரகங்கள் நீசம் அடைந்தாலும் வலிமையானவை அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சர ராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் வலிமையானவை அப்படின்றதுல அந்த சர ராசியில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நீசம் அடைந்திருந்தாலும் திக்பலமாகவோ வேறு வித அமைப்புகளில் சுகத்துவ சூட்சமோடு இருக்கும்போது அவைகள் நல்ல பலனையே தரும் அப்படின்றது அதோடைய மறைமுகமான உட்கருத்து இந்த நான்கு வீடுகளிலும் இப்போ பன்னெண்டு வீட்ட நாலு வீடாக கேட்சு பனிரெண்டு வீட்டில் நாலு எந்த 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 வீடு நல்ல வீடு மேஷம் கடகம் துலா மகரம் வந்துருச்சு இந்த நான்கு வீட்லேயும் முதல் வீடு என்ன வீடு கடகம் ஆக பனிரெண்டு ராசிகளில் கடகமே முதன்மையானது ஏன் இந்த நாலில் மூ மற்ற மூணு இருக்கு இல்லையா மேஷம் துலாம் மகரம் இந்த மூன்று வீட்டின் அதிபதிகளுக்கு இன்னொரு கெட்ட ஆதிபத்தியம் வரும் அதாவது மேஷத்தின் அதிபதி ஒன்றாவது லக்னம் என்பதை போல எட்டாவது விருச்சிகத்துக்கு அதிபதியாகி ஒன்று எட்டு குடையவராக ஆவார் துலாத்தின் அதிபதி சுக்கரனும் அதே போலவே ஒன்றாம் அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியும் ஆவார் மகரத்தின் அதிபதி ஒன்றாம் அதிபதியும் மாரக வீடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரண்டாம் அதிபதி ஆவார் ஆக மற்ற மூன்று வீடுகளின் நாதர்கள் இரண்டு ஆதிபத்தியங்களுக்குரியவராகி அதில் ஒன்று கெட்ட ஆதிபத்தியமாகின்ற நிலைமையில் கடகம் மட்டுமே சரராசிகளில் உள்ள கடகத்தின் நாதனான சந்திரன் மட்டுமே லக்னாதிபதி எனப்படும் ஒரே ஒரு வீட்டின் அதிபதி நிலைக்கு வருவதால கடகம் உயர்தனி வீடு இது உங்களுக்கு இதை விட எளிமையாக சொல்ல முடியாது ஏன் கடகம் மட்டும் உயர்வுன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுதான் பலன் பனிரெண்டு வீடுகளில் சர வீடுகள் நான்கு வீடுகள் முதன்மையாக சொல்லப்படுகின்றன அந்த முதன்மையான நான்கு வீடுகளில் கடகம் மட்டுமே மற்ற மூவரும் இரண்டு வீடுகளுக்கு அதிபதியாகி ஒரு நல்ல வீடு ஒரு கெட்ட வீடுன்னு ஆகி ஒரு பாதி வலுவை இழக்கின்ற 
கடகத்தின் சந்திரன் மட்டுமே கடகம் எனப்படும் சரதாசி வீடு மட்டுமே லக்னாதிபதி என்கின்ற நிலையை மட்டும் அடைவதால் கடகம் என்றைக்குமே உயர் வீடு கடகராசியில் பிறப்பவர்களும் கடக லக்னத்தில் பிறப்பவர்களும் அந்த மற்ற அமைப்புகள் ஒத்து வருகின்ற அமைப்பில் முதன்மையானவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னொன்று கடகம் வந்து அம்மா அம்மாவை குறிக்கிறது அம்மா எப்போவுமே சுயநலமாக இருக்க மாட்டான் தான் பட்டினி கிடந்தாலும் தன் குழந்தைகளுக்கு உணவு ஊட்டுபவள் தாய் அந்த அமைப்பின்படி கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் பொது வாழ்க்கையில் பொது நலத்தில் இருப்பார்கள் தனக்கு வந்து எதுவும் இல்லைனா கூட அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க மற்ற கிரக நிலைகளையும் பொறுத்து அப்படின்றத வச்சு கடகம் உயர்வாக சொல்லப்பட்ட அடுத்து ஒரு யூடியூப் நேயர் தமிழ் ஸ்டாக் அவேர்னஸ் சேனல் தமிழ் ஸ்டாக் அவேர்னஸ் சேனல் யூடியூப் நேயர் நீங்க கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஞானிகளின் ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் வலுத்திருக்குமா அல்லது வலு இன்றி இருக்குமா கிரகங்கள் வலுப்பெற்றால் அவர் இந்த உலக இன்பங்களில் நாட்டம் கொண்டு இருப்பார் அல்லவா துன்பம் வராத நிலையில் பரம்பொருளை எப்படி பாடுவார் பற்று அறுப்பதுதானே பரமனின் வேலை கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்வி நல்ல இந்த கேள்வி எடுத்தேன் ஞானிகள் ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் வலுத்திருக்குமான்னு கேட்குறீங்க கிரகங்கள் வலுத்திருக்குமானா வாழ்க்கை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இல்லையா துறவு நிலை சொகுசு நிலை துறவு நிலைக்கான கிரகங்கள் குரு சனி கேது சொகுசு நிலைக்கான கிரகம் சுக்கரன் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் சுக்கரன் வலுத்தாரோ அந்த ஜாதகம் இன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்குனே பிறந்த ஜாதகம் அப்போ ஞானிகள் ஜாதகத்தில் சுக்கரன் வலுக்கக்கூடாது சுக்கரன் வலுத்தால் ஒருவர் ஞானி அல்ல நம் கண் முன்னே நடமாடிய ஒரு மகா ஞானி காஞ்சி கடவுள் தெய்வமாகவே வாழ்ந்த நம்மெல்லாம் அந்த ஜென்மம் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் போன ஜென்மத்தில் பகவான் போன நூற்றாண்டில் பகவான் ரமணர் பரமஹம்சர் இவர்கள் மாதிரியானவர்களே நம்ம கண்ணால் பார்க்கலை ஆனால் இந்த ஜென்மத்தில் நாம் காணும் பாக்கியம் பெற்ற நம்முடைய கண்கள் பாக்கியம் பெற்ற ஒரு மகாபெரியவர் மகாபெரியவர் ஜாதகத்தையே உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் சுக்கரன் வலுத்தால் அவர் ஞானி அல்ல குரு சனி கேது போன்றவர்கள் வலுத்தால் அவர் வந்து மகா ஞானி ஜோதிடத்திலேயே நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற வார்த்தை விதியை விட விதி விளக்குகளே முக்கியம் மகாபெரியோட ஜாதகத்தில் சுக்கரன் உச்சம் ஆனால் ராகு சேர்க்கை சுக்கரன் உச்சமாகி ராகு சேர்த்தால் உலக இன்பமே அவருக்கு கிடைக்காது உலக இன்பங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா துன்பம் வராத நிலையில் பரம்பொருளை எப்படி பாடுவார் ரெண்டு விஷயம் வரணும் ஞானிக்கு உலக இன்பங்களின் மேல் ஆர்வம் இல்லாத நிலைமை ஒரு ஞானிக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதனை அடுத்து உலகத்தை தவிர்த்து அவ்வுலகம் இருக்கு இல்லையா அவ்வுலகத்தின் மேல் ஆசை உள்ளகின்ற நிலைமை வரணும் உலக இன்பத்தை அனுபவிக்க செய்வது சுக்கிரன் உலக இன்பத்தை இல்லாமல் அந்த இன்பத்தை பரம்பொருளை நாடுகின்ற இன்பத்தை கூட்டாக கொடுப்பது குருசனி கேது போன்ற கிரகங்கள் இந்த குருசனி கேது போன்ற கிரகங்கள் வலுத்து இதை தான் நான் தெய்வம் இந்த இதே இதை வந்து தெய்வ அருள் எப்போது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரையில் கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் தெய்வ அருள் எப்போது கிடைக்கும்ன்ற கட்டுரையில் பரமஹம்சருடைய ஜாதகத்தையும் நம்ம இவருடைய ஐயா நம்ம மகாபெரியவருடைய ஜாதகத்தையும் கொடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு பேருக்குமே சுக்கரன் உச்சம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் சுக்கரன் உச்சம் அப்படின்னாலும் ரெண்டு பேர்லேயுமே உள்ள நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதாவது தெய்வ அருள் எப்போது கிடைக்கும்ன்ற கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது காமாட்சி என்ற பெயரை தவிர பெண்ணின் வாசனை கூட தெரியாதவர் மகாபெரியவர் அவருக்கு அந்த காமாட்சின்ற அந்த ஒரே ஒரு அந்த பரம்பரையை மட்டும்தான் தெரியும் அந்த அந்த லேடியை மட்டும்தான் தெரியும் அந்த லேடியை தவிர வேற எந்த லேடியவும் கணவாலையும் நினைவாலையும் பார்க்கவே பார்க்காதவர் இதே பார்க்காதவர் அனைவரையும் சமமாக பாதித்தவர் பெண் சுகம்னா என்னன்னே தெரியாத தெரியாதவர் ஒரு ஒருத்தர் சொல்லுன்னா எனக்கு டக்குனா அவர் தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா அவர் தான் முழு முழுமிக்க ஒரு நம்பகமான ஒருத்தர் அப்போ அவருடைய ஜாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண் சுகத்தை தரக்கூடிய சுக்கரன் உச்சமாக இருந்தாலும் அவர் ராகு கூட சேர்ந்திருப்பார் மீனத்தில் ராகு கூட சுக்கரன் உச்சம் இந்த நிலையில் மற்ற குரு சனிக்கு எது வலுத்ததுனால அவர் ஜெகத் குருவாக இருந்தார் வாழ் நடமாடும் தெய்வமாக இருந்தார் நம்முடைய நம்முடையே வந்து நம்மக்கிட்டேயே அவர் வந்து ஒரு நமக்குள்ளேயே ஒரு தெய்வமாக இருந்தார் அதே போல் அந்த சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டதுனால அவருக்கு வந்து பெண் சுகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது நீங்கள் கேட்ட உலக இன்பத்துக்கு வந்துடுறேன் துன்பம் வந்தால் தானே அவர் ஞானி ஆவார்னு சொன்னீங்க ரெண்டாவது பரமஹம்சரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவருக்கும் சுக்கரன் உச்சம் அவரும் பகவான் பரம ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நம்ம விவேகானந்தருடைய குருநாதர் அவருக்கும் சுக்கரன் உச்சம் அவர் இல்லறம் கண்டவர் அதாவது இல்லறம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவர் மகாபெரியவர் இல்லறம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத மகாபெரியவருக்கும் இல்லறத்தின் மூலமாகவே துறவரத்தை துறவரத்தை கண்டு பரம்பொருளுடன் கலந்தவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் சுக்கரன் உச்சம் திருமணம் செய்து கொண்டார் அன்னை திருமணம் செய்து கொண்ட அன்னையை அன்னையின் வடிவாக வேறு சில ஆத்ம பரிசோதனைகள்லாம் செஞ்சார் அதில் தான் இங்கே சுக்கரன் உச்சம் 
அன்னைய வந்து தேவியா வழிபட்டார் அன்னைய அவருடைய ஆத்ம பரிசோதனைகள் இங்க நான் லைவ்ல சொல்ல விரும்பல அவருடைய சரித்திரத்தை சரித்திரத்தை எடுத்து பாருங்கள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகன் சார் பரமகன் சார் காமத்தை விழுவதற்காகவும் அன்னை ஒரு பெண்ணை தெய்வமாக்கி எப்படி பண்ணார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவருடைய சரி அவருடைய ச சரித்திரத்திலேயே இருக்கு அதற்கு காரணம் சுக்கரன் உச்சம் அந்த சுக்கரன் உச்சம் பின் அம்சத்தில் நீசம் பின் அம்சத்தில் நீசமானதுனால இல்லறம் கண்டு அதன் பிறகு துறவரத்திற்கு வந்தார் ஆகவே ஒரு ஞானி அப்படின்னு வரணும்னா அவருக்கு சொகுசு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் வலுவழுந்திருக்க வேண்டும் சொகுசு வாழ்க்கையும் பெண்ணையும் இல்லறத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் வலுவழுந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு நேர் எதிராக துறவரத்தையும் முழுமையான உண்மையான அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய குரு சனி கேது ஆகிய மூவரும் லக்னம் ராசி இவற்றோடு தொடர்பு கொண்டு லக்னத்தையோ ராசியோ குரு பார்த்த சனி பார்த்த குருவோ குரு பார்த்த சனியோ கேதுவோ சேர்ந்து தொடர்பு கொள்ளும் போது நிச்சயமாக அவர் ஒரு ஞானி அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருப்பார் இந்த துன்பங்கள் ஒரு வசதிகள் இல்லாத நிலைமை வசதியை விரும்பாத நிலைமைன்னு கொடுக்கறது சனி தான் சுபத்துவ சூட்சம உள்ள சனி வசதிகளை குருவோடு சனியோடு சேரும்போது வசதிகள் தேவையில்லை ஒரு பஞ்சமத்தையே இருந்தாலும் கட்டாந்தரையில் நான் படுத்துக் கொள்கிறேன் மகாபெரியவர் மாதிரி அப்படின்ற ஒரு பற்றற்ற நிலைமையை கொடுக்கக்கூடியவை குரு சனி கேது ஆகிய கிரகங்கள் சுபத்துவ சூட்சும அவ்வளவோடு இருக்கும் நிலை மேல அது கிடைக்கும் அடுத்து சுவாமிநாதன் பி எஸ் சுவாமிநாதன் பி எஸ் யூடியூப் நேயர் ஐயா வணக்கம் ஜோதிடத்தில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்கின்றன என்பதை நான் அறிவேன் பிரசன்னம் கை பார்ப்பது பிரசன்னம் கைரேகை டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜி மரபண ஜோதிடம் நாடி ஜோதிடம் மருத்துவ ஜோதிடம் முண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி உலகியல் ஜோதிடம் போன்ற பல பிரிவுகள் உள்ளன ஐயா என்பதை அறிவேன் இதில் எல்லா பிரிவுகளிலும் சமமானது தானா அதாவது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க கைரேக பிரச்சனம் ஆரோடம் டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜி நாடி ஜோசியம் மெ மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜி முண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி எல்லாமே ஒன்று தானான்னு கேட்குறீங்க இதை தான் இப்போ தேர்தல் கணிப்புக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் உதாரணமாக ஜாதக கட்டத்தை பார்த்து பலன் சொல்வதற்கும் கைரேகையை பார்த்து பலன் சொல்வதற்கும் பலன் மாறுபடுமா ஐயா என்னுடைய இந்த கேள்வி முட்டாள்தனமாக இருந்தால் மன்னிக்கவும் ஐயா அதாவது கைரேகைக்கும் ஜாதகத்துக்கும் சரியா வருமான்னு கேட்கறீங்க சரியா வருமான்றது பதில் ஜோதிட ஜோதிட அறிவு ஓரளவுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கே நிச்சயமாக தெரியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கே தெரியும் ஆனா இப்ப வந்து தெரியாம கேட்கறீங்க ஜோதிடத்துல நிறைய பிரிவுகள் இருக்கு ஜோதிடத்துல நிறைய பிரிவுகள்ல வந்து ஆரோடம் பிரச்சனம் முகூர்த்தம் முகூர்த்தம் கணிக்கிறது பிரச்சனம் பார்க்கறது எல்லாவற்றிலும் மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஒரு மனிதனின் எதிர்கால பலனை அறியக்கூடிய ஜாதக பலன் அறிதல் தான் சொல்லப்படுகிறது ஜாதக பலன் அறிவது என்பதுதான் ஜோதிடத்தின் மிகப்பெரிய உயர்நிலை ஒரு மனிதனின் ஒரு உயிரின் எதிர்காலத்தை நீங்கள் அறிவதற்காகத்தான் இந்த ஜோதிட பலனே வந்து சொல்லப்பட்டது இப்ப ஆறுடன் என்ன ஆறுடன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் அதாவது என்னுடைய மாடு காணாத போயிடுச்சு எப்ப கிடைக்கும் எங்க கிடைக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இவ்வளவுதான் கைரேகன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது கைரேகையில் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை முழுவதுமாக சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் கைரேகையே பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாறும் சில மூன்று ரேகைகள் மட்டும்தான் இந்த ஆயுள் ரேகை விதிரேகை இந்த இறுதிய ரேகை இது போன்ற விஷயங்கள் தான் பேசிக்காக அங்கே இருக்கும் மேம்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் பதினைஞ்சு நாளைக்கு விட மாறும் இப்போ எந்த ஒரு கைரேகையிலையும் வந்து தெளிவாக சொல்கிறது இல்லையே நீ இத்தனை வயசில் உனக்கு இத்தனை வயசில் இந்த படிப்பை இந்த படிப்பு படிப்பாயின்னு கைரேகை எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜாதா ஜோதிடத்தில் சொல்லலாம் உனக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைரேகளை சொல்ல முடியாது கைரேகில எத்தகைய பெரிய விற்பனர்கள் இருந்தாலும் அவர்களால் ஒருவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை முழுமையாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜோதிடத்தில் ஜாதக பலன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜோதிடத்துல சொல்ல முடியும் மற்றபடி மருத்துவ ஜோதிடத்துல வந்து ஐயா மாமேதை ஜி கே அவர்கள் திருப்பூர் ஜி கே ஜி கோபாலகிருஷ்ணன் மருத்துவ ஜோதிடம் பற்றிய என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றியவர் ஜி கே அவர்கள் அவருடைய இந்த நூல் கூட இந்த இருக்குது பாருங்க மருத்துவ ஜோதிடம் இந்த மருத்துவ ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏன்னா அதில் ஏன் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அதிலேயே செலவிட்டு இருக்கிறார் இப்போ எனக்கு வந்து ஜாதக பலன் சொல்கிற மாதிரி அவர் அந்த இதில் ஒருவருக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதில் தான் அவர் வந்து உயர்நிலையை அடைய முடியும்ன்றது ஒரு பரம்பொருளின் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி ஐயா ஜி கே அவர்கள் வந்து மருத்துவ ஜோதிடத்தில் நிறைய இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அவருடைய நூல்களை படித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய சில எனக்கு சில மாற்றங்கள் இருக்கின்றன ஆனாலும் இதுதான் அப்படின்றத துல்லியமாக சொல்ல வர்றது ஜாதக பலன் தான் அது ஐயா ஜி கே அவர்களே ஒத்துக்கொள்ள ஒத்துக்கொள்வார்கள் அத் எத்தனை முறைகள் இருந்தாலும் எத்தனை நதிகள் இருந்தாலும் அனைத்தும் கடலுக்கு போய் சேருவது தான் இயற்கையின் ஒரு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் சொல்கிற மாதிரி ஜோதிடம் என்பது ஒரு மனிதனின் எதிர்காலத்தை பற்றி அறிவது அந்த எதிர்காலத
இவனுக்கு இந்த நோய் வரும் இவனுக்கு இந்த படிப்பு வரும் இவன் இந்த துறையில் இருப்பான் இவன் இந்த வேலையில் செய்வான் இவனுடைய இவனுக்கு திரும வயசில் திருமணமாகும் இத்தனை வயசில் இந்த புக்தியில் குழந்தை பிறக்கும் இத்தனை வருஷத்தில் இந்த வயசில் இந்த அந்தரத்தில் இவனுக்கு திருமணம் நடக்கும் இதெல்லாமே ஜாதகத்தில் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஆகவே வந்து அனைத்திலும் மேலானது ஜாதக பலன் சொல்லும் முறை மட்டுமே அடுத்து ஒருத்தர் வித்தியாசமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க யூடியூப் நேயர் தான் மோகன்ராம் விஸ்வ விஸ்வகர்மா மோகன்ராம் விஸ்வகர்மா ஜாதக ரீதியாக ஏலியன்கள் எனப்படும் வேற்று கிரகவாசிகள் உண்டா இல்லையா குருஜி ஜாதக ரீதியாக வேற்று கிரகவாசிகள் ஏலியன்ஸ் இருக்காங்களா ஜோதிட ரீதியாக கேட்குறீங்க ஜோதிடமே வந்து பூமிக்கு மட்டும்தான் ஏலியன்ஸ்ன்றது அந்நிய அந்நிய கிரகம் அந்நிய விஷயங்களில் வந்து அந்நிய விஷயங்களில் வந்து கிடக்குது அப்போ வந்து ஜோதிடம்ன்றது உங்களுக்கு இதுக்கு மட்டும்தான் பூமிக்கு மட்டும்தான் ஏலியன்கள்னு வந்துட்டீங்கனால சூரிய மண்டலத்தில் ஏலியன்கள் அந்நிய கிரகத்தினர் சூரிய மண்டலத்தில் இல்லைன்றது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது உயிர்கள் இன்னும் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாகரிகம் அடைந்த உயிர்கள் அப்படின்றது சூரிய மண்டலத்தில் இல்லவே இல்லை அனைத்துமே வந்து அடுத்து சூரிய மண்டலம் எடுத்துகிட்டா ஆல்ஃபா சென்டாரி ப்ரா ப்ராக்சிமா சென்டாரின்னு நமக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற ஒரு நட்சத்திரமே கிட்டத்தட்ட நாலு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்குது நாலு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்குது அதை விட முக்கியமாக மனிதன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதில் விட்ட வாயேஜர் மூணோ நாலோ வாயேஜர் ஒன்று ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வாயேஜர் ஒன்று ரெண்டு ஜூபிட்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து சூரிய மண்டல எல்லையை பார்ப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட வாயேஜர் ஒன்று ரெண்டு கோட்கள் அநேகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது நினைக்கிறேன் நாற்பது ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சு இந்த நாற்பது ஆண்டு கால ஆண்டு காலமான அந்த செயற்கை கோள்களே இன்னும் வந்து சூரிய மண்டலத்தை தாண்டலை ரிஷ்யராகி கட்டம்னு சொல்லப்பட போ ரிஷ்யராகி கட்டம்னு சொல்லப்படக்கூடிய நம்முடைய அடுத்த இதை வந்து இன்னும் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் அது கடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது சொல்லப்படுது இவ்வளவு பெரிய கேலக்சியில் நம்முடைய சூரிய மண்டலத்தை தவிர்த்து வேறு சூரிய மண்டலங்களில் இருக்கிறவங்க தான் ஏலியன்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுறாங்க அந்த ஏலியன்ஸை வந்து நீங்கள் இங்கே ஜாதக ரீதியெல்லாம் இங்கே பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஜாதகம் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது பூமியில் பிறக்கிற பூமியில் இருக்கிற சூரிய மண்டலத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு தான் மட்டுமே தவிர மற்ற ஏலியன்ஸுக்கு ஜாதகம் பார்க்கறது எங்கே பிறந்தீர்களோ அங்கே பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தா ஏலியன்ஸ் ஜாதகம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜாதகம் இருக்கும் பூமியை போல எல்லாமே ஜாதகம் ஜோதிடம்ன்றதே ஒளி சம்பந்தப்பட்டதுன்னு தான் நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒளி சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும்போது அந்த ஒளி எந்த இடத்தில் எந்த தூரத்தில் எப்படிப்பட்ட இங்கே வந்து ஒளி ஒளியின் ஈர்ப்பு ஒளியின் தூரம் இவைகளை வைத்து தான் ஜோதிடம் சொல்லப்படுகிறது ஒளி எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வருகிறது அது நட்சத்திரமா கிரகமா அது சுய ஒலியா பிரதிபலிக்கின்ற ஒலியா நட்சத்திரத்தின் ஒளி சுய ஒலி மகம் நட்சத்திரத்தின் மகம் நட்சத்திரத்திற்கு பின்னால் முன்னால் சந்திரன் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சூரியனுடைய ஒளியை அது பிரதிபலிக்கும் போது அன்றைக்கு வந்து இந்த ராசியாக இருக்கும் பௌர்ணமியாக முழு பௌர்ணமியாக அமர்ந்து மாசி மாதமாக இருக்கும்போது மகம் ஜெகத்தையாளன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அரசன் பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அது உண்மையாகத்தானே இருந்தது அரசி ஜெயலலிதா பிறந்தார் எத்தனையோ பேருக்கு வந்து மகத மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க அந்த சிம்மத்தில் சிம்மத்தில் இருக்கும்போது சந்திரன் பௌர்ணமி நிலையில் இருக்கும்போது எத்தனையோ பேர் பிறந்திருக்கிறாங்க ஆக ஏலியன்களுக்கும் இது பொருந்தும் ஒளி சுய ஒலியா நிரந்தர ஒலியா பிரதிபலிக்கப்பட்ட ஒலியா எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வருகிறது ஈர்ப்பு விசை என்பதை பொறுத்து எல் அனைவருக்குமே ஜாதக பலன்கள் நிச்சயமாக உண்டு அடுத்து செல்வராஜா யூடியூப் நேயர் ஆன்லைன் வாசகர்களுக்கு பதிலளித்து பல மாதம் ஆகிவிட்டது வந்துட்டேன் ஒரு சந்தேகம் ஐயா சந்திர அதியோகத்தில் சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கும் கிரகம் வலிமை அடையும் என்று சொல்கிறீர்கள் அதே கிரகம் அம்சத்தில் நீசமானால் என்ன பலம் சந்திராதி யோகம்ன்றத நான் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த யோகங்களில் வந்து குறிப்பிட்ட யோகங்களை மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த யோகம் இந்த யோகம் உபச உபயசாரி யோகம் அந்த யோகம் அந்த நிறைய யோகங்களை நான் சொல்கிறதே இல்லை செலக்டிவாக சில முக்கியமான யோகங்களை மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அத்தனை யோகங்களும் நான் சொல்லுகின்ற அத்தனை யோகங்கள் அமைப்புலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதேனும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த யோகங்களை அதிகமாக சொல்லாதவன் நான் அந்த யோகங்களை சொல்லும் போதும் அது வேறு மாதிரியான ஒரு நல்ல பலன்கள் உள்ள இதைத்தான் சொல்லுவேன் அதை அதில் ஒன்று நீங்கள் கேட்குறீங்க சந்திராதி யோகத்தில் சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் கிரகம் வலிமை அடையும் போது அந்த வலிமை அடைந்த கிரகம் அம்சத்தில் நீசமானால் என்னவாக இருக்கும் வலிமையை இழக்க அம்சத்தில் நீசம் என்பதும் உச்சம் என்பதும் வேறு சப்ஜெக்ட் அந்த நவாம்சத்தில் நீசம் உச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வர்க்க சக்கரங்களில் எத்தனை ஆட்சி
சுபர் வீடுகளில் இருந்தால் சுப வர்க்கம் இந்த சுப வர்க்க கணக்குகளுக்கு தான் அந்த அம்சத்தில் நீசம்லாம் சொல்லப்படுகிறது மற்றபடி ராசி கட்டமே இறுதியானது நிலையானது ராசி கட்டத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை விஷயங்களும் அதுதான் அதன்படி தான் நடக்கும் நீங்கள் அம்சத்தில் நீசமானால் பலம் சற்று குறையும்னு சொல்லப்படுது அது கூட ஆய்வுக்குட்பட்டது தான் ஒரு கிரகம் ராசியில் உச்சமாக இருக்கிறது ஆனால் அம்சத்தில் நீசமாக இருக்கிறது தசையில் அந்த பல அந்த பலன் குறையும்னு தான் சொல்லப்படுகிறது தவிர வேற கிடையாது நிச்சயமாக சந்திராதி யோகத்தில் சந்திரனுக்கு ஆரியல்ல அவர் பூர்ண சந்திரனாக இருக்க வேண்டியது பௌர்ணமியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற சந்திரனாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து நிச்சயமாக அம்சத்தில் வந்து அது குறையாது அம்சத்தில் நீசம் என்பது வேறு அதற்காக அம்சத்தில் ராசியில் நீசமான ஒரு கிரகம் அம்சத்தில் உச்சமானால் அம்சத்தில் உச்சம்னா கணக்கு எடுக்கணுமா இல்லை ராசி நிலையே இறுதியா ராசி நிலையில் அவர் நீசம்னா ராசி நிலையில் தான் நீங்கள் நீச்ச ஒரு இதை வந்து இன்னொரு நிலையை வந்து அம்சத்தில் பார்த்துக்கலாம் தேர்தல் கணிப்பு பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் இடையில் ஒரு நான்கு நாட்கள் ஊரில் இல்லாதனால முகநூலில் எதுவுமே எந்த பக்கமும் வர முடியல சமீபத்தில் தேர்தல் கணிப்பு வந்து சன் டிவியில் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி நியூஸ் கிளிட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பெரிய யூடியூப் சேனல்லையும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முதல் நாள் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் முதல்ல வந்து சன் டிவியில் கொடுத்த பேட்டியில் வந்து மோடி அவர்களுடைய மோடி அவர்கள் தலைமையிலான இதில் மாற்றம் இருக்கும் ராகுல் காந்தி வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அந்த பேட்டியை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக அவனை சொல்லிடுறேன் அந்த பேட்டி ஐந்து நிமிடம் ஒளிபரப்பப்பட்டது என்னை மொத்தம் நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் எடுத்தாங்க அந்த பேட்டி முதல்ல சன் டிவியில் நேருக்கு நேர் அப்படின்னு ஒரு அரை மணி நேர ஒளிபரப்புக்காக அந்த பேட்டி எடுக்கப்பட்டது பிற்பாடு வந்து அது ஐந்து நிமிட பேட்டியாக சுருக்கி சன்னியூஸில் போடப்பட்டது எல்லா சேனலுக்குமே சில நிர்பந்தங்கள் இருக்கின்றன எல்லாருக்குமே வந்து சில கொள்கைகள் இருக்கின்றன எல்லாருக்குமே வந்து சில நிர்பந்தங்கள் இருக்கின்றன அவரவர்கள் அவரவர்களுக்கு சாதகமற்ற விஷயங்களை எடிட் பண்ணுறதும் மர மறைச்சிடுறதும் விஷுவல் மீடியாவில் ஒரு சகஜமான ஒன்று அந்த அமைப்பின்படி நான் நாற்ப நாற்பத்தி ஒரு நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பேட்டி ஐந்து நிமிடமாக சுருக்கப்பட்டு சன் டிவியில் ஒளிபரப்பானது இதில் என்னென்னா முதல்ல தேர்தல் கணிப்புன்றதே வந்து உலகியல் ஜோதிடம் வழிபடி தான் சொல்லப்பட்டு வந்தது இந்த உலகியல் ஜோதிடம் ஜோதிடம் இப்போ நான் ஃபேஸ்புக்கில் பேசுகிற போது ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் தெரிஞ்சவங்க என்னால் ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் தெரிய அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் பிகின்னர்ஸ் அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் எல்லாருமே கலந்து இருக்கீங்க இந்த என்ன என்னுடைய ஃபேஸ்புக் வீடியோவை பார்க்குற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பேர் ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் தெரியும் அதனால் இன்றைக்கு காலையில் இதை பற்றி வின் டிவியில் பேசியிருக்கிறேன் இப்போ ஃபேஸ்புக்குக்காக இதை தனியாக பேசுகிறேன் உலகியல் ஜோதிட விதிகள் வந்து என்ன முழுமையாக்கப்படலை அதனால் அந்த உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி எங்கேயுமே வந்து இந்த இடத்துல பூகம்பம் வரும் இந்த இடத்துல சுனாமி வரும் இப்போ வந்து அந்தந்த பேரழிவு ஏற்படும் இங்கே வந்து நெருப்பு தோன்றும் இதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நிரூபிக்கப்படலை அது நிரூபிக்க அந்த அந்தளவுக்கு ஆய்வுகள் இன்னும் நிறைய போக வேண்டியிருக்கு ஒரு இடத்துல எந்த முதல்ல நாடுகளுக்கும் தேசங்களுக்கும் ராசிகள் சொல்லப்பட்டதே வந்து இன்னும் நிறுவனமாகவில்லை உதாரணமாக சனி வந்து கும்பராசி இது கும்பராசியை குடிக்கக்கூடிய இடம் சைனா மகராசியை குடிக்கக்கூடிய இடம் இந்தியா அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டு அதுவே என்ன நிரூபிக்கப்படாமல் இருக்கு அதனால தான் இந்த உலகியல் ஜோதிடத்தை பற்றி சொல்கிறவங்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அது உண்மைக்கு மாறானதாக இருக்கலாம் அல்லது நடக்காமையே போகலாம் அல்லது அது தலைகளாக மாறலாம் அதனால் உலகின் ஜோதிட விதிகளின்படி எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னாலும் தேர்தல் கணிப்பு உள்பட அது முழுமையானதாக இருக்காது அதே நேரத்தில் தனி மனித ஜாதக விதிகள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் முழுமையாக்கப்பட்டு விட்டவை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமாக ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நம்முடைய ஜோதிடர்களாகிய நாமே வந்து நமக்கு தெரிந்தது எல்லாம் சேர்த்து 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 ஒரு முழுமையான ஒரு ஜோதிட சாஸ்திரத்தை இன்றைக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் எண்பத்தி ஐந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் ஜோதிடம் முழுமையாக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்ல விடலாம் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வருடங்களில் வந்து ஜோதிடம் நூறு சதவீதம் முழுமையாக்கப்படக்கூடிய சில இதெல்லாம் ஜோதிடம் என்ன மகா இருக்கும் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது என்றைக்கு பூமியின் நிலப்பரப்பு ஒரு அடிக்கணக்கில் துல்லியமாக பிரி பிரிக்கப்படுகிறதோ அன்றைக்கு வந்து நிச்சயமாக ஜோதிடத்தில் என்ன ஒரு மைல் கல்லை நம்ம அடைய முடியும் இங்கே நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு இணையத்தில் பதினோரு ஜாதகங்கள் இருக்கின்றன இந்த பதினோரு ஜாதகமுமே ஓரிரண்டு ஜாதகங்களை தவிர மற்றவை எல்லாமே ஒன்பது மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் போடப்பட்டவை நான் வந்து அந்த சன் டிவி பேட்டியில் ரெண்டு விதமாக சொல்லியிருந்தேன் இதே இதே வார்த்தையை சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பதினோரு ஜாதகங்கள் இருக்கின்றன இ
அதில் வந்து நான் வந்து ஜோதிட ரீதியாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது சிலது சுருக்கமாக சொன்னேன் அப்போ இந்த பலன் துலாம் லக்னமாக இருந்தால் அவர் வந்து ஜெயிப்பார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அந்த பகுதி நீக்கப்பட்டு அவர் மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற பகுதி மட்டும் ஒளிபரப்பாகப்பட்டது ரெண்டாவது அதே சன் டிவியில் மாநில சட்டசபை மாறாதுன்றதை தெளிவாக ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஜாதகத்தோடு ஒரு ஒப்பிட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஸ்டாலின் அவருடைய ஜாதகம் உறுதியானது ஸ்டாலின் அவருடைய ஜாதகத்தை பற்றி நான் வந்து அவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தை நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கிறேன் இத்தனைக்கும் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஜோதிட நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அன்றைக்கு சன் டிவி என்னை பேட்டி எடுத்ததுடைய முக்கிய நோக்கமே மாநில அரசாங்கம் மாறுமா மாறாதான் தான் அந்த விஷயத்தில் நான் தெளிவாக சொன்னேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா மேயராக இருந்த போதும் மேயராக ச ஸ்டாலின் அவர்கள் இருந்தது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு சென்னை மேயர் இன்றைக்கு மாநகராட்சி மேயர்கள் அனைவருமே வந்து கவுன்சிலர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது நாற்பது லட்சம் மக்கள் ஜனத்தொகை கொண்ட சென்னையில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் பேர் முப்பது லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டு அவரை குட்டி முதலமைச்சர் தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க மேயராக ஸ்டாலின் அவர்கள் இருந்த போதும் அடுத்து துணை முதல்வராக ஸ்டாலின் அவர்கள் இருந்த போதும் இருந்த காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஸ்டாலின் முதல்வராக முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா எடப்பாடி அவர்கள் நீடிப்பாரா அப்படின்னு தான் கேட்கப்பட்டது எடப்பாடி அவருடைய ஜாதகம் எனக்கு தெரியாது அதுக்காக நான் போய் ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதகம் என்னான்னு போய் யார்ட்டையும் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு ஜோதிடனுக்கு அவனை தேடி வாடிக்கையாளர் வரும்போது காட்டப்படுகின்ற ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறதுல தான் வந்து அமைப்பு இருக்க தவிர ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எந்த ஜோதிடனும் போய் உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தை கொடுங்க உங்கள் ஜாதகத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது எடப்பாடி அவருடைய ஜாதகம் எனக்கு தெரியாது எடப்பாடி இப்போ அந்த நியூஸ் கூட நான் அதான் கேட்டேன் எடப்பாடி போனால் யார் வருவார்னு கேட்டேன் ஸ்டாலின் வருவார் அதுதானே உலக நியதியை தானே ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இது எப்படி கணிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழக அரசு இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழக அரசு வெளியே போகுமானால் மீண்டும் முதல்வராகக்கூடிய வாய்ப்பு தற்போதைய நிலைமையில் அதிக எம்எல்ஏக்களை கொண்ட திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரான ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஸ்டாலின் அவர்கள் ஜாதகப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அவர் வந்து முதலமைச்சராக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் நான் உறுதியாக சொன்னேன் தமிழ்நாடு அரசியலில் மாற்றம் இருக்காது எம்எல்ஏ அமைப்புகளில் மாற்றமே இருக்காது இந்த எடப்பாடி இப்போ பழனிசாமி அவருடைய அமைச்சரவை நீடிக்கும்னு சொன்னேன் அந்த பகுதி முழுக்க முழுக்க சன் டிவியில் எடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு சாதகம் இல்லாது அவர்களுக்கு சாதகம் இல்லாத அந்த பகுதி அதில் இது நான் தெளிவாகவே சொன்னேன் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஜாதகப்படி ஜோதிட நம்பிக்கை இல்லாத ஸ்டாலின் அவர்களின் ஜாதகப்படியே இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இதை விட முக்கியமாக ஒன்று சொல்லட்டுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் நான் வெளியே ஒரு டிவி பேட்டியிலையும் நேரலையிலையுமே சில விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய சில என்னுடைய வாடிக்கையாளர் ஜோதிட நம்பிக்கை உள்ள என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் என்கிட்ட நிறைய பந்தயம் கட்டினாங்க நூற்றி எண்பது சீட்டு ஜெயிப்பேன் நூற்றி தொண்ணூறு சீட்டு ஜெயிப்போம் அந்த நேரத்தில் நான் மிக தெளிவாக சொன்னவன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள் வெற்றியை பெற்றவுடன் அவர் மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டியிருக்கும் மருத்துவமனையிலிருந்து அவர் வீடு திரும்ப முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லை என்ன இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து என்னை இதை 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 கேட்கப் போகின்ற என்னை சுற்றி இருக்கின்ற அரசியல் நண்பர்கள் அனைவருக்குமே தெரியும் இதை வந்து நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஜோதிடன் வந்து ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும்போது இதை வந்து ஃபேஸ்புக் வீடியோவில் பேச முடியாது இதை வந்து ஃபேஸ்புக் வீடியோவில் ஜெயலலிதா இந்த வருஷம் செத்து போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு போக முடியாது திரும்ப ஆக எங்களுக்குள்ள சில எங்களுக்கென்று உள்ள சில இதில் எங்களுடைய வலயத்தில் நாங்கள் இதை தெளிவாக நான் இதை தெளிவாகவே சொன்னேன் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் என்னுடைய அரசியல் வாடிக்கையாளர்கள் எங்கிட்ட கொஞ்சம் அந்தரங்கமாக பழகக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் இதை எறிவார்கள் எப்படி அதை அவ்வளோ துல்லியமாக சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தேர்தலையும் வெகு வெகு தெளிவாக நான் கணித்திருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு சோசியல் மீடியாவில் என்னென்ன ஒரு சோசியல் மீடியாவிற்கு என்னென்ன நிர்பந்தங்கள் இருக்கின்றதோ அதே போல் வேறு சில நிர்பந்தங்களும் இங்கே அதை வெளியிடுறதுலையும் இருக்கு ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் நான் துல்லியமாக சொல்லியிருக்கிறேன் கடந்த க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்தே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்குறவங்க கேட்குறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஆட்சி முழுமையாக நீடிக்கும் ஏனென்றால் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ரெ
இன்றைக்கு என்ன பேசப்பட்டது என்ன வந்து ஒரு மனசில் போடி வரலன்னு அடுத்து யார் வருவாங்க ராகுல் காந்தி தானே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராகுல் காந்தி வரமாட்டார்னு தெளிவாக எழுதுனே ஏன்னா அவருடைய ஜாதகம் தெளிவாக இருந்ததுனால தானே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாலை மலரில் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர முடியாதுன்னு எழுதுனேன் கூகுளில் அன்னைக்கு அன்றைக்கு தேதியில் கூகுளில் வந்து மெயின் ஹெட்லைனே என்னோடது தான் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர முடியாது தமிழ்நாடு அஸ்ட்ராலஜர் ஆதித்ய ஆதித்ய குருஜி கணிப்பு அப்படின்ட்டு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூகுளில் மெயின் டாப்பிக்கிலே என்னோடது தான் வந்தது அப்போ மோடி அவர்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னா யார் வருவார்கள் அப்படிங்கிற நிலைமையில் நான் ராகுலை சொல்லவே இல்லையே அப்படி சொல்லியிருந்தால் வந்து இந்த கணிப்பு தவறுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் என்னுடைய கணிப்பின்படி மிக துல்லியமான ஜாதகத்தை கொண்ட ராகுல் அவர்களுக்கு பிரதமராகுவதற்கு இம்முறை தடை இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் எழுத்திலும் எழுதியிருந்தேன் அந்த சன் டிவி பேட்டிலையும் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ மோடி அவர்களுக்கும் தடை விருச்சிக லக்ன ஜாதகத்தை கொண்டவராக இருந்தால் மோடி அவர்களுக்கும் தடை ராகுல் காந்தியின் ஜாதகம் துல்லியமாக இருப்பதால் அவர் இம்முறை வரவே முடியாது இரண்டிற்கும் நடுவில் இன்னொருத்தர் வருவார்னு சொன்னேன் இரண்டிற்கும் நடுவில் இன்னொருத்தர் அதிலேயே இன்னொரு பகுதியும் சொன்னேன் சன் டிவியில் எடிப்பட்ட எடிட் பண்ணப்பட்ட பகுதி பிறந்த நேரம் தவறினால் ஒன்பதரை மணிக்கு பிரதமர் அவர்கள் பிறந்திருந்தால் துலாம் லக்னத்தை கொண்டவராக இருந்திருந்தால் அவர் முந்நூறு சீட்டுக்கு மேலே ஜெயிப்பார்னு சொன்னேன் முந்நூறு சீட்டுக்கு மேலே விருச்சி துலாம் லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் அப்போது இப்ப இந்த காரணத்தை வந்து நம்ம ஜோதிடர்களாகிய நம்மளே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் விருச்சிக லக்னமாக இருந்தால் தற்போது பிரதமர் அவர்களுக்கு சந்திர திசையில புதன் பக்தி நடந்து கொண்டிருக்கிறது விருச்சிக லக்னமாக இருந்தால் அட்டம லாபாதிபதியாகிய புதன் நிச்சயமாக அவரை தோற்கடிப்பார் எந்த ஒரு நிலையிலும் எவ்வளவு பெரிய ஆட்சி உச்சமாக இருந்தாலும் கொடுத்து கெடுப்பவர் புதன் அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய லாபாதிபத்தியத்தின் மறுபகுதியான அட்டமாதிபத்தியத்தை அவர் விருச்சிக லக்னத்தில் இந்த 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 நேரலையை பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஜோதிடம் அறிந்தவர்கள் அனைவருக்குமே மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் இது பிரதமர் அவர்கள் விருச்சிகளாக்கணும் விருச்சிகள் விருச்சிக லக்னத்தில் தான் வந்து அவர் பிறந்திருக்கிறாருன்னு தான் எல்லாருமே கணிச்சிருக்கிறீங்களே தவிர அது உண்மை அல்ல அப்படி நீங்கள் கணிக்கிறதும் வந்து அதை வந்து ஒரு இதாக தான் நான் சொல்லுவேன் விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார்னா சந்திர திசையில் புதன் பக்தி அவரை இப்போது தோல்வியில் கொண்டு போய் விட்டுருக்கும் அதே நேரத்தில் அவர் இரண்டு மணி நேரம் முன்பாக பிறந்து ஒன்பதரை மணி போல ஒரு ஜாதகம் இணையத்தில் ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கு இந்த ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு அளவுக்கு தோ துல்லியமாக சொல்ல முடியலனா கூட ஆவரேஜ் ஒன்பதரைன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அவர் அப்போது துலாம் லக்னத்திற்கு பிறந்திருப்பார் துலாம் லக்னத்தில் பிறந்தால் தற்போது அவருக்கு தர்ம கர்மாதிபதிகளுடைய தசை நடக்கும் அதாவது கர்மாதிபதியாகிய பத்துக்குடைய சந்திரனின் தசையில் ஒன்பதுக்குடைய புதனின் புக்தி நடக்கும் தர்ம கர்மாதிபதிகளுடைய புக்தி நடக்கும்போது அதுவும் வலுப்பற்ற தர்ம கர்மாதிபதிகளின் புக்தி நடக்கும்போது ஒரு மனிதன் கண்டிப்பாக அற்போது இருக்கும் நிலையை விட மிக மேன்மையான ஒரு பலனை அடைவான் அந்த அமைப்பின்படி இவர் இப்போது பிரதமர் அவர்கள் துலாம் லக்னமாகி நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் ஜீவனாதிபதி அமர்ந்து பாக்கியாதிபதியாகிய புதன் உச்ச நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறதுனால இப்போ அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார் இது ஜோதிட ரீதியிலான கணக்கு இன்னும் இன்னும் தெளிவாகவே சொல்லிடலாம் அதாவது நீசபங்க ராஜயோகம் நீசபங்க ராஜயோகம்னு நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய இது வந்துட்டார் அந்த நீசபங்க ராஜயோகத்திலையும் இருக்கிற ஒரு துல்லியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த கிரகம் நீசபங்கம் அடைகிறதோ அந்த கிரகத்தின் காரக ஆதிபத்தியம் முதல்ல ஆதிபத்தியம் தான் தூக்கி நிற்கும் அந்த ஆதிபத்தியத்தை அது செய் அது செய்யும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆறாம் அதிபதி நீசபங்கமானால் அவர் கடன் நோயை தருவார் அந்த அமைப்பில் தற்போது துலாம் லக்னமாக பிரதமர் அவர்கள் இருக்கும்போது அவருக்கு பத்து கூடிய பதவி ஸ்தானத்தை பதவியை கொடுக்கக்கூடிய சந்திரன் நீசபங்க ராஜயோகத்தில் அமர்ந்து இந்த நாட்டின் மிக உயரிய ராஜயோக பதவியான நீசபங்க ராஜயோகத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய பதவியை கொடுத்துருக்கிறார் இதுதான் வந்து இப்போதைய துல்லியமான கணக்கு இந்த ரெண்டையுமே நான் வந்து நியூஸ் ஃபீட்ஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் கணிப்பு தவறு கணிப்பு தவறுன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள ஜாதக அமைப்புகளை தான் பார்க்கணும் நான் ஒன்று அருள் வாக்க சொல்கிற ஜோதிடன் கிடையாது ரெண்டு 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 ஆறு அப்படின்னு சொல்லி துல்லியமாக கணக்கிட்டு விதிகளோடு பலனை சொல்லுகின்ற ஒரே ஜோதிடன் தான் என்னுடைய லைவாக இருக்கட்டும் என்னுடைய எழுத்துக்களாக இருக்கட்டும் என்னுடைய விண் டிவி நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கட்டும் அனைத்திலும் ஒரு பலனை சொல்வதற்கு முன் அந்த பலன் எதனால் வருகிறதுன்றதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்கனால உனக்கு இந்த வேலை நடக்கும் இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்கனால நீ இப்படி ஆக இப்படின்னு சொல்கிற ஒரே ஜோதிடன் நான் தான் ஆக இன்னொன்று இன்னொன்று கூட தெளிவாக சொல்லலாம் மாலை மலர் கேள்வி பதில்களில் இது வரைக்கும் யாருமே செய்யாத ஒரு விதத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்பவருடைய பிறந்த நாள் வி
உலகத்தில் ஜோதிடம் இது வரைக்கும் இருந்து தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூறாண்டு காலமாக பத்திரிகைகள் இருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட இருபது ஐ முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலமாக விஷுவல் மீடியா வந்துச்சு இத்தனை விஷுவல் மீடியாலையும் பிரிண்டிங் மீடியாலையும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்போ தான் எனக்கு அடுத்து வருகின்ற ஜோதிடர்கள் இனிமேல் இதை தவிர்க்கவே முடியாது மற்றவங்க கேள்வி கேட்பாங்க ஏன்னா ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் அனைத்து எனக்கு தெரிந்த அத்தனை சூட்சமங்களையும் அடுத்தவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல ஏன்னா கடவுள் பரம்பொருள் எனக்குன்னு ஒரு சில ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அது வந்து அவருக்கு தான் தெரியும் ஜோதிடத்தில் ஒரு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா அது வந்து பரம்பொருள் மட்டுமே அறிந்த ஒன்று அந்த ஞானத்தை நான் அறிஞ்ச அத்தனையும் அடுத்தவங்களுக்கு தெளிவாக கொடுக்கணுன்ற ஒரு 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 இது உள்ள ஜோதிடம் தான் ஆ அதனால தான் வந்து ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கும் மாலையுள்ளராக இருக்கட்டும் கேள்வி பதிலாக இருக்கட்டும் அவருடைய பிறந்த நேரம் உள்பட அனைத்தையும் துல்லியமாக கொடுத்துட்டு அந்த கிரக அமைப்புகளை கொடுத்துட்டு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கணிப்புகள் தவறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை நான் ராகுல் அவர்கள் வருவார்கள்னு சொல்லலை மோடி அவர்கள் இந்த அமைப்பில் இருந்தால் இவர் வரமாட்டார்னு சொன்னேன் ஆனால் வருவார் என்று சொல்லப்பட்டது எடிட் பட்டது எடிட் பண்ணப்பட்டது ரெண்டாவது ஸ்டாலின் விஷயத்தை தெளிவாகவே சொல்லியிருந்தேன் நியூஸ் கிளிட்ஸில் அதை எடிட் பண்ணவே இல்லையே நியூஸ் கிளிட்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கடைசியாக நான் முடித்த வார்த்தை என்ன என்ன திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எடப்பாடி அரசு எடப்பாடி வந்து போயிடுவாரா போயிடுவாரா எத்தனை சீட்டு அரசு நீடிக்கும்னு தான் அந்த அந்த பேட்டியை முடித்தேன் அடுத்து ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குற்றச்சாட்டுகள் கமெண்ட்டில் பார்த்தேன் ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்லாம் அவன் ஜோசியரே கிடையாது சொல்கிற பலனில் உங்களுக்கே நம்பிக்கலைன்னா அப்புறம் நீங்கள் ஏன் ஜோசியராக இருக்கிறீங்க ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ஓவரோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் தான் அவன் வந்து ஜோசியர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை எப்போது உங்களுடைய பலனில் உங்களுக்கு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் எப்போ வரும் உங்களுடைய உள்ளம் தெளிவாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு கணக்கை போட்டு அந்த கணக்கு உண்மை என்ற திருப்தி அடையும் போது தான் உங்களுக்கு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஸோ மீடியாவில் பிரபலமாக இருக்காது இப்போ நான் மீடியாவில் பேட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது சன் டிவியோட பேட்டி வந்து என்னுடைய இருப்பிடம் தேடி வந்து எடுக்கப்பட்டது இப்போ பிரபலமாக இருக்கிறதுனால சில விலைகளும் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பேட்டி கொடுங்க உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்ற போது என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அதே நேரத்தில் என்னுடைய கருத்தை முழுமையாக போடுங்கள்னு நான் அவங்களை நிர்பந்திக்க முடியாது அது வந்து நீங்கள் என்னுடைய இடத்திலிருந்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அது தெரியும் ஆகவே இப்போது நான் சொன்னதை போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலை மிக மிக துல்லியமாக நான் கணித்தவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இன்னொன்று ஜெயலலிதா இறக்கிறதுக்கு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஜெயலலிதா வச்சுட்டோம் இறக்கிறதுக்கு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி பதகாதிபதி தேசி அஷ்டமாதிபதி குத்தியில் மரணம் ஏற்படும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஜெயலலிதா இறப்பதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த இறப்பதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு போடப்பட்ட வீடியோ ஜெயலலிதாவை நினைத்து போடப்பட்டது அது அதுவே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு தான் அப்படின்றதையும் உணர்ந்தவர்கள் அதிலே கமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறீங்க அதையும் பாருங்கள் ஆக ஜோதிடத்தில் ஓரளவிற்கு கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் தெளிமையாகவும் உள்ளது நிச்சயமாக வந்து யாராலும் சொல்ல முடியும் நான் வந்து ராகுல் காந்தி வருவார் மோடி தோற் தோற்று போவார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா என்னுடைய கணிப்பு தவறுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் நான் ராகுல் காந்தியும் வரமாட்டான்னு சொன்னேன் வந்த வரவே இல்லையே அவர் அதற்கான கிரக நிலையம் அங்கேயே சொன்னேன் மோடி அவர்களுக்கு பதினோரு ஜாதகங்கள் இருக்கின்றன அதில் இந்த ஜாதகம் இருந்தால் வரமாட்டார் இந்த ஜாதகம் இருந்தால் வருவார்னு சொன்னேன் அதில் அவங்களுக்கு சாதகமானது மறைக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் அவ அது அவங்கள போய் நான் கேட்டுக்கிட்டதும் இருக்க முடியாது ரெண்டாவது மாநில நிலைமையை வெகு துல்லியமாக சொன்னேன் இந்த மாநில நிலைமையில் எங்கிட்ட பந்தயம் கட்டினவங்க எத்தனையோ கட்சிக்காரங்க இந்த இப்போ தோத்து போய்டும் இப்போ தோத்து போய்டும் இப்போ தோத்து போய்டும் ஆட்சி நீடிக்கும் ஆட்சி நாங்கள் வந்துடுவோம் நீங்கள் வந்துடுவோம் நாங்கள் வந்துடுவோம் எல்லாருகிட்டையும் என்றைக்குமே வளவளா கொளவலான்னு பேச தெரியாதவன்னா தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கு காலையில் கூட ஒரு விஐபி என்கிட்ட பேசினார் இன்றைக்கு காலையில் ஒரு விஐபி என்கிட்ட பேசினார் நீங்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நாங்கள் இருந்தோம் அவ்வளோ செல்ல பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் இப்படி பண்ணோம் கடைசியில் நீங்கள் சொன்னது தான் நான் நடந்தது அப்படின்னா நான் லேசாக ஒரே ஒரு சிரிப்பு மட்டும் சிரித்தேன் அவ்வளவு தெளிவாக மாநில நிலைமை நிலைமையை சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ மாநில நிலைமையில் வரவே முடியாதுன்னு சொன்னேன் இதில் நான் வளவலா கொளவலாம் தான் சொல்லலை சில நிர்பந்தங்கள் எல்லா ஜோதிடருக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் அது வந்து ஜோதிடராக நீங்கள் இருக்கும்போது வாய் பிடித்ததோ மாங்காய் பிடித்ததோ வாய் பிடித்ததோன்னு வந்து பேசிடலாம் ஆனால் அதை வந்து ஜோதிடராக இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும்
எனக்கு வந்து எனக்கு நானும் ஓட்டு போடுறேன் நான் ஒரு குடிமகன் ஆனால் நான் ஒரு அரசியல்வாதி கிடையாது எனக்கு இவரை வர வேண்டும் அவர் வர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதை என்னுடைய தொழிலில் நான் காட்ட மாட்டேன் எல்லா ஜோதிடர்களுக்கும் வழிகாட்டியான சகாதேவன் துரியோதனனுக்கு நேரம் முடிச்சு கொடுத்தார் சரியான நேரத்தை குறிச்சு கொடுத்தார் அதை நான் மேடைகளில் பேசுகிற வேணாம் எனக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு உனக்கு நீ கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு நீ நீ வந்து நினச்சிட்டேனா நீ வந்து இதே கிடையாது மனமார வாழ்த்தி மகிழ்ந்து சொன்னால்தான் உனக்கும் பெருமை ஜோதிடத்துக்கும் பெருமைன்னு சொல்கிற வேணாம் அதனால் இவர் வரக்கூடாது அவர் வரக்கூடாது என்ற காழ்ப்புணர்ச்சி ஒரு ஜோதிடனுக்கு வரக்கூடாது எனக்கு அது வராது என்னை பொறுத்தவரையில் நான் தெளிவாகவே இந்த வருடத்தை நான் கணிச்சேன் ராகுல் வரமாட்டார் ராகுல் வரமாட்டார் அப்படிங்கிற போது அதில் இன்னும் ஒரு எதிர்ப்பதம் இருக்கிறது மோடி வர வேண்டும் ராகுல் வரமாட்டார் என்றத எழுத்தாலும் எழுதியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ராகுல் ராகுலின் ஜாதகப்படி இம்முறை ராகுலுக்கு வெற்றி இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் அப்ப அதனுடைய எதிர்முனையான பிரதமர் அவர்கள் மீண்டும் வருவார் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதுல வந்து எந்த ஜாதகத்தின்படி இவர் வருவாரா வரமாட்டாரான்ற குழப்பங்கள்ல இரண்டையும் சொன்னேன் விருச்சிக லக்கணம் வரமாட்டார் துலாம் லக்கணம் வருவார் முன்னூறு சீட்டுக்கு மேல ஜெயிப்பார் அது வந்து சில நிலைகள்ல அது வெளியிடப்படாமல் இருந்தது அதே போலவே இதுலேயும் சொன்னேன் மாநிலத்திலையும் சொன்னேன் ஆகவே இந்த விளக்கம் போரும் நினைக்கிறேன் அந்த ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்ன்ற ஒரு வரியை படித்தேன் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இல்லைன்னா அவன் ஜோசியனே கிடையாது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதவர்கள் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ஓவரோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதவங்க ஜோசியமே சொல்லாதீங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜோதிடர்களாக இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லாதவங்க ஆகவே நாம் சொல்லும் பலனில் மிக மிக ஒரு துல்லியமான ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நீங்கள் பலன் சொல்கிறதுக்கே வரணும் ஆகவே தேர்தல் கணிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிட ரீதியாக நான் எந்த விதமான தவறுகள் செய்யவில்லை அந்த இதுவும் வந்து ஊடக நிர்பந்தங்களால் சில இது போடப்படுது சில இது போடப்படலை அவ்வளோதான் அதற்கு வந்து அது என் கையில் இது கிடையாது நாளைக்கு நம்மளே வந்து ஒரு டிவி நடத்தி வந்து அது வேணால் அது செய்யலாமே தவிர இப்போதைக்கு அது இல்லை நேரம் கருதி இத்துடன் என்னுடைய லைவை முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வெகு சீக்கிரம் வர்றேன் கண்டிப்பாக வாரம் ஒரு முறை வந்து லைவ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறே